It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for gate till date with the best of the questions by best educators with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Academy. Let's crack it. Hello friends, good evening. Welcome back to our only YouTube channel Unacademy Gate C C H. So I hope everyone is doing great. एक बार जल्दी सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे ऑडियो ऑडियो बढ़िया से आ रहा है कि नहीं आ रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ हम लोग वापस आ गए हैं आज तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इसी सीरीज के जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था कि वेयर डज अ सीवेज गोज और हमने उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर डिस्कशन को एंड किया था आज हम लोग देखने वाले हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आखिर होता क्या है बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे समझेंगे और उसमें अलग अलग यूनिट्स हैं उसके बारे में समझेंगे एक्चुअल में वो कैसे दिखती हैं कैसे काम करती हैं सबके बारे में बढ़िया तरीके से समझेंगे मैकेनिज्म भी तुमको समझा देंगे एकदम लेमैन लैंग्वेज में बहुत मजदार तुमको समझ में आएगा भाई ठीक है चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बढ़िया से उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं तुमको पता है मेरे बारे में सभी लोग मुझे जानते हैं मेरा नाम चेतन सक्सेना है मेरी बेस्ट गेट रैंक फिफ्टी एंड थ्री है एक्सपर्ट हूँ मैं गेट ए में और जितने भी तुम्हारे सिविल के टेक्निकल एग्जाम्स हैं जिसमें टेक्निकल नॉलेज आती है उसमें सर तुम्हारे एक्सपर्ट हैं एकदम और एमटेक मैंने अपना आई टी से कर रखा है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर और लगातार चार बार मैंने गेट निकाला हुआ हर बार एक टॉप रैंक के साथ और बेस्ट गेट स्कोर 902 है टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा चार साल का है अभी एक साल यहाँ अन के ऊपर हो चुका है सब्जेक्ट्स ये सारे हैं जिनमें सर कम्फर्टेबल हमारे जैसे स्ट्रक्चर डायनेमिक्स है स्टील है कॉन्क्रीट है मतलब ये जो तुम्हारे ओवरऑल हम कह सकते हैं कोर सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं स्ट्रक्चरल पोर्शन वो पूरा और बाकी तुम्हारा हाइड्रोलॉजी वाटर रिसोर्सेज जियोटेक एनवायरमेंट ओसीएफ सीपीएम पार्ट बीएमसी ट्रांसपोर्टेशन और मैथमेटिक्स भी मैथ भी सर बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं तुम लोग को एक बात और बहुत बढ़िया बात तुम लोग बता देते हैं ट्वेंटी ऑफ जून से ठीक है ट्वेंटी ऑफ जून से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है ट्वेंटी ऑफ जून रात में दस बजे ठीक है ट्वेंटी ऑफ जून रात में दस बजे 
मैं शुरू करने वाला हूँ क्या मैथमेटिक्स ठीक है इंजीनियरिंग मैथ्स शुरू कर रहे हैं और जो बच्चे सिविल और केमिकल के हैं सी सी के हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे होने वाला है क्योंकि देखो हम पूरा सब्जेक्ट डिटेल में बढ़िया से खत्म करेंगे और तुम लोग को सारी चीज़ें अच्छे से एकदम समझ में भी आ जाएंगे ठीक है और अगर तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी करना चाहते हो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना ताकि तुमको सारे पी वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम मिलती रहे ठीक है और मेरा कोड क्या है सी जिसको यूज़ करके तुम लोग काफ़ी सारे अन की जो ऑफरिंग्स हैं उसका हिस्सा बन सकते हो ठीक है अन अकेडमी की जब तुम डाउनलोड करते हो जब तुम उस पर जाते हो तो तुमको कहीं कोड मांगता है तो तुम हर जगह क्या कोड यूज़ करोगे सी कोड यूज़ करोगे अच्छा दो सब्सक्रिप्शन आते हैं अन के प्लस का और आइकॉनिक प्लस के अंदर सारी बेसिक फीचर्स जैसे लाइव क्लासेस क्रैश कोर्सेज होते हैं बहुत सारे एजुकेटर्स क्रैश कोर्सेज लेते हैं वो ठीक है वीकली टेस्ट देखो यार तुमको अपने को वो ट्रैक करते हो अपने आप की तुमको नॉलेज टेस्ट करनी होती है बार बार है ना तो वीकली टेस्ट तुमको देने पड़ते हैं डाउट सॉल्विंग रहता है तुम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो इंग्लिश हिंदी और रैंक इंप्रूवमेंट बैचेज में भी है मतलब ये सारी चीज़ें तुम्हारे प्लस के अंदर है आइकॉनिक की अगर हम बात करें आइकॉनिक एक बेटर सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर प्लस के सारे फीचर्स आते ही आते हैं प्लस साथ ही में तुमको एक पर्सनल कोच मिलता है जो वन ऑन वन तुमको गाइड करेगा देखो जिन बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि कब क्या करना चाहिए ट्वेंटी फोर बाई सेवन अगर उनको हैंड होल्डिंग चाहिए तो तुम लोग आइकॉनिक के साथ जुड़ सकते हो और बढ़िया से वन ऑन वन तैयारी कर सकते हो ठीक है जिससे तुमको एक पर्सनल कोच मिलता है पर्सनल गाइड मिलता है जनरली बच्चों की ये डाउट आती है कि सर हम लोग हम लोग को कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना जनरली पहले क्या होता था ऑफलाइन कोचिंग से ये होता था बच्चों को ध्यान मिलता नहीं था पर्सनल टेंशन नहीं मिलता था तो वो चीज़ें एकदम स्पेसिफिकली अन अकेडमी ने एक बढ़िया ऑफर निकाला है उसको हम लोग बोल रहे हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिससे तुमको पर्सनल कोच स्टडी प्लानर मतलब तुम्हारी स्टडी को प्लान किया जाएगा ठीक है किस किस तरीके से तुमको मतलब पढ़ना है कौन सब्जेक्ट कब पढ़ना है एक होता है ना गाइडेंस वो तुम्हें बराबर मिलेगी स्टडी मटेरियल जो कि अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किया है वो तुम्हें मिलने वाला है बढ़िया से उसके बाद तुम्हारे स्टडी बूस्टर सेशंस और पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस जिसमें इन डेप्थ सोल्यूशन होगा तुम्हारी एकदम एनालिसिस आएगी कट टू कट वो तुम्हें मिलेगी तो वो सब तुम्हारा आइकॉनिक के अंदर होगा तो आइकॉनिक बहुत कमाल की चीज़ है मतलब कुल मिला जिनको कुछ नहीं करना कहीं नहीं जाना और सब कुछ एकदम घर बैठे बैठे बढ़िया तरीके से एकदम सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए परफेक्ट तरीके से तो तुम लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ठीक है और अब हम सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें देखो दो बैच आ रहे हैं एक लक्ष्य बैच एक हमारा आरोहन बैच लक्ष्य बैच हमारा गेट ई एस वाले जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं 2022 के लिए उनके लिए लक्ष्य बैच बढ़िया है और आरोहन बैच जो 2023 के लिए जो अभी हमारे थोड़ा से यंग बच्चे हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले तो जो बात की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा आरोहन बैच के एनरोल कर सकते हैं ठीक है तो ये सारे टॉप एजुकेटर्स हैं अकेडमी के तुम देख सकते हो जसपाल सर हैं कृष्णा सर हैं दुष्यंत सर अभिषेक सर रजत सर अमृत सर है ना शोभित सर इंक्लूडिंग मी और बहुत सारे और भी एजुकेटर्स हैं जो तुम लोग के बैचेस में हिस्सा लेंगे वन बाय वन ठीक है तो तुम लोग यार देखो मेरा कोड यूज़ कर सकते हो सी एस टेन सी एस टेन मेरा कोड है जिसको यूज़ करके तुम लोग बढ़िया से एनरोल कर सकते हो एकदम जबरदस्त तरीके से और एन के प्रकाश सर यहाँ पे एक तारीख से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग शुरू कर रहे होंगे बहुत ही कमाल की फैकल्टी में बहुत बढ़िया एनवायरमेंट तुमको पढ़ाएंगे तो इसमें तुम लोग हिस्सा बन सकते हो बाकी जो हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हैं दे ऑल्सो डोंट नीड टू वरी ओके okay, उनके लिए क्या है वी हैव स्पार्क एंड वर्क बैच फॉर गेट 2022 एंड 2023 स्टूडेंट्स ठीक है तो सिविल इंजीनियरिंग ये अपना बैच सी है जिसमें हमारे इंग्लिश uh, एजुकेटर्स यहाँ पढ़ाएंगे और ये बैच शुरू हो रहा है 16 जून से सिक्सटीन ऑफ जून से तो सिक्सटीन ऑफ जून से तुम लोग एनरोल कर सकते हो और ऑब्वियसली तुम यहाँ सी कोड यूज़ कर सकते हो बैच में एनरोल करने के लिए तुम चाहो तो प्लस या आइकॉनिक दोनों ही ले सकते हो ठीक है एक और बात अगर फीस तुमको बहुत ज़्यादा लगती है और तुम्हारे अंदर वो बात है तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है तो अन अकेडमी ने एक बहुत अच्छी ऑफर निकाली जिसको सब लोग बोलते हैं कॉम्बैट सबको पता है एक बहुत ही गेमिफाइड क्विज होती है हर संडे हर वीकेंड पे हमारी होती है ये तो इसमें क्या है कि अगर तुम रैंक लेके आते हो वन से थ्री तो तुम्हें हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिलती है अगर फोर से टेन लाते हो तो सेवेंटी स्कॉलरशिप मिलती है इलेवन से फिफ्टी लाते हो तो फिफ्टी और अगर रैंक फिफ्टी वन हंड्रेड आती तो ट्वेंटी ऑफ तुम लोग को मिलता है और अब हमारा जो कॉम्बैट है यार कॉम्बैट अब हमारा जून मंथ की अगर हम बात करते हैं तो सिक्स और थर्टीन तो निकल चुका है ये दोनों संडे निकल चुके हैं अब ट्वेंटी और ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी को नोट कर लो ट्वेंटी सेवन को नोट कर लो संडे है तुम्हारे दो सुबह ग्यारह बजे सुबह ग्यारह बजे सिक्सटी मिनट्स का एक टेस्ट होता है एक घंटे का जिसमें बीस क्वेश्चन आते हैं तुमको लाइव पार्टिसिपेट करना रहता है और टॉप एजुकेटर्स हर बार नए चैलेंजिंग क्वेश्चन लेके आते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ताकि तुमको बहुत कुछ सीखने को मिल सके ठीक है भले ही तुम ना भी जीतो अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो तुमको सीखने का बहुत बड़ा मौका मिलता है ठीक है तो जरूर से क
तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा नहीं लगाओगे तो तुमको ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी इसे ज़रूर से कोड यूज़ करो ठीक है ताकि तुमको कम फीस देनी पड़े और ऐसे अगर हम आइकोनिक की बात करें तो आइकोनिक हमारा एक साल एक हमारा एटीन मंथ्स का भी आता है और एक हमारा आता है दो साल का तो एक साल की फीस फोर्टी फाइव थाउजेंड कराउंड है डेढ़ साल की फीस हमारी फिफ्टी एट थाउजेंड कराउंड है और हमारी दो साल की फीस सिक्सटी सिक्स थाउजेंड कराउंड है और इसमें तुमको सी एस एन कोड लगाना पड़ेगा ताकि तुम ये सी एस एन कोड लगाने के बाद ये फीस है वरना तुम्हारी और ज़्यादा होगी और अगर तुम इनमें स्कॉलरशिप जीतना चाहते हो तो कॉम्बैट अटेंड करो और तुमको क्या पता तुम्हारी अच्छी रैंक आए और तुमको स्कॉलरशिप मिल जाए तो फीस तुम्हारी और कम हो जाए ठीक है और ई एम आई का ऑप्शन तो हमेशा अवेलेबल है मतलब कुल मिला के अकेडमी ने हर एक चीज़ का ख्याल रखा है ताकि बच्चों को बहुत ही अफोर्डेबल एजुकेशन मिले और सबसे टॉप क्वालिटी की एजुकेशन मिले जो तुमको इंडिया में प्रोवाइड और कोई नहीं कर सकता इतने कम पैसे में है ना तो जरूर से तुम लोग इसके बारे में देख सकते हो और एक अभी जल्दी एक न्यूज़ आ रही है ब्रेकिंग न्यूज़ है ना अकेडमी की तरफ से कि अभी प्राइस बढ़ने वाला है तो तुम लोग प्राइस हाइक को बीट कर सकते हो जल्दी ही अपना सब्सक्रिप्शन बुक करो और अपना बढ़िया से जो बैचेज आ रहे हैं सोलह जून से आगे जो भी आने वाले उनमें तुम सब्सक्राइब करो और बढ़िया से आगे बढ़ते चले जाओ ठीक है तो एक ये हमारा प्राइस हाइक अभी होने वाला है तो तुम लोग इस प्राइस हाइक का वेट ना करो और जल्दी सब्सक्राइब कर लो ठीक है और कॉम्बैट भी अटेंड करते रहो तो बी द फर्स्ट वन टू बीट द प्राइक हाइस और सभी बच्चे हमको अन अकेडमी की ऐप पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मेरी गेट ए सी कैटेगरी है वहाँ पे तुम चेतन सक्सेना सर्च कर सकते हो ये लिंक दिया गया है ये लिंक तुम सीधे एट द रेट चेतन सक्सेना डाल सकते हो ऐप में और वहाँ पे तुमको मिल जाएंगे वहाँ पे तुम मुझे फॉलो कर सकते हो और फॉलो करने के साथ साथ तुमको बड़ी बड़ी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और बाकी तुमको प्लस और आइकॉनिक में क्लासेस तो मिलती ही रहेंगी ठीक है तो आई होप तुमको ये सारी बातें बढ़िया समझ में आ गई होंगी ठीक है तो स्पेशल क्लासेस के लिए तुम लोग अन अकेडमी ऐप पर फॉलो कर सकते हो ठीक है अब आते हैं हम लोग जरा टॉपिक पे तो लास्ट वीडियो की अगर हम लोग बात करें यार लास्ट वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारा सीवेज आखिर जाता कहाँ है सर इतना सारा सीवेज था हम लोग के घर में इतना सारा सीवेज यहाँ पे सलेज और इतना सारा ब्लैक वाटर ग्रे वाटर निकलता था वो सर जाता कहाँ है ये हम लोग को डिस्कस करना था ठीक है यही हम लोग डिस्कस कर रहे लास्ट वीडियो के अंदर और आपने काफी कुछ हम लोग समझा भी दिया था एक कोई क्रिक ले लेते हैं लास्ट वीडियो का और फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होगा आज बेसिकली हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करने वाले हैं ठीक है अच्छा जिन बच्चों ने पुराना वीडियो ना दिया हो ना देखा हो तो कमेंट बॉक्स में तुम लोग जाकर पुराना वीडियो देख सकते हो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में प्रोवाइडेड है ठीक है तो पुराना वीडियो देख सकते हो उसका सीक्वेंस में तुम ये वीडियो देख सकते हो दो पार्ट में वीडियो हमारा पहले तो बेसिकली हम लोग बात करें कि जो हम लोग का सीवेज है वो आखिर जाता कहाँ है हम लोग के घर से जो ह्यूमन एक्सपीटा और डेली का जो बाथरूम वेस्ट किचन वेस्ट निकलता है वो एक्चुअली जाता कहाँ है तो लास्ट क्लास में देखा था कि सारा मेन पाइप पाइप से जुड़ के वो हमारा ज्यादा था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अब ट्रीटमेंट प्लांट की आज हम लोग बात करने वाले तो एक बार कोई रिकैप कर लेते हैं लास्ट वीडियो का कुछ नहीं बहुत सिंपल सा है तो लास्ट तुमको हमने बताया था कि जो पुरानी सभ्यताएं थी जैसे मैसो पोटामिया सिविलाइजेशन हमारी एक बड़ी सभ्यता थी तो वहाँ इस तरह के यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारे ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिले सीवेज सिस्टम जिसे बोल सकते हैं बाकी इंडस वैली में कुछ इस तरह की ड्रेन्स वगैरह देखने को मिली थी और अगर हम रोमन सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे अंडरग्राउंड भी ड्रेन्स देखने को मिली थी ठीक है तो चाइनीज ने जो है सीवेज को फर्टिलाइजर और इरिगेशन पर्पज के लिए भी यूज कर रखा है पुराने जमाने में इंडिया में भी प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो काफी जगह सीवेज इस्तेमाल होता है और पहले क्या था मिडिवल यूरोपियन सिटीज में ठीक है यूरोप में मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं पुराने टाइम में है ना तो मध्यकाल में जैसे हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पे हमारा जो सीवेज था वो हमारा ओपन कैनाल्स में ऐसे फ्लो करता था जो कि थोड़ा काफी न्यूसेंस क्रिएट करता था जिसकी वजह से एक बार एक बहुत बड़ी सी दुर्घटना घटी ठीक है एक बहुत बड़ी सी दुर्घटना घटी कि हो गया ग्रेट स्टिंक ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी तो क्वीन को बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई क्वीन हमारी बड़ी परेशान कि भाई अपना लंदन टाउन हॉल में मीटिंग चल रही है और पूरे शहर में बदबू बदबू फैल गई क्योंकि ओपन सिस्टम था यार है ना वाटर के थ्रू जाता था लेकिन ओपन सिस्टम था तो इसके लिए कई इंजीनियर्स ने बहुत सारा दिमाग लगाया ठीक है कई इंजीनियर्स ने बहुत सारा दिमाग लगाया अब दिमाग जब लगा तो फिर भाई कई सारे रस्ते निकल के आए जेम्स जेम्स न्यूजीलैंड थे एक स्कॉटिश इंजीनियर थे जिन्होंने क्या करा सीवर कंस्ट्रक्शन और सर्वे वगैरह करना शुरू कर दिया ठीक है फिर एक हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे जोसेफ बेजलगढ़ जिनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न सीवर सिस्टम भी कह सकते थे उन्होंने और उन्होंने जेम्स स्कॉट ने मिलकर पूरा सीवर सिस्टम डिज़ाइन किया और उसको एंड टू एंड पूरा लेके गए एटीन से ये सब कहानी शुरू हुई थी पूरी हमारी और यूएसए में भी कह सकते हैं कि हमारा ये पूरा अंडर ड्रेनेज ये देख सकते हो तुम पूरा अंडर ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है ठीक है शहर का और मिसिसिपी मिसिसिपी नदी में आके वापस
तो हम लोग ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करते थे इससे क्या हुआ कि हमारा अगर वेस्ट पहले से सीवेज हमारा पहले से डिकम्पोज हो जाएगा तो सर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ठीक है तो पॉल्यूशन तुम जानते हो पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है आजकल सिटीज में तो हम लोग सीवेज को डिस्चार्ज करने से पहले नदी में हम लोग उसको ट्रीट करते हैं ठीक है तो अब बात हम तुमको बता चुके हैं कि हम पानी को ट्रीट क्यों करते हैं क्योंकि बहुत उसमें न्यूसेंस क्रिएट होती है स्टिंक होती है बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर जाते हैं वायरस हो जाते हैं ना और बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लोगों के अंदर तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पानी को ट्रीट करते हैं ठीक है फिर हमने तुमको बताया था कि जो पानी नदी में होता है वो पानी हमारे घरों तक भी आता है तो नदी में हम लोग सीवेज फेंकते हैं और घरों तक जो पानी आता है वो फिल्टर होकर फिल्टर होकर कह सकते हैं रॉ वाटर को ट्रीट कर देते हैं तो वो पानी वो लोग पीते भी हैं उसके बाद हमने तो बताया था सीवरेज सिस्टम में क्या होता है हर एक घर से हर एक घर से क्या होता है दो पाइप होते हैं जिसमें हमारा एक में ग्रे वाटर जाता है एक में हमारा ब्लैक वाटर जाता है ब्लैक वाटर हमारा ह्यूमन एक्सप्रीटा वाला है और जो ग्रे वाटर है उसके अंदर हमारे ठीक है जो कपड़े धोते थे हम लोग नहाते थे और किचन का जो वेस्ट था वो सारी चीजें इधर जाती थी और इस तरीके से दो पाइप से मिलकर अल्टीमेटली सैनिटरी सीवेज उसको बोलते थे सैनिटरी क्यों बोलते हैं सैनिटरी का मतलब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है और वो कभी भी न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं सैनिटरी सीवर था और ये हमारा स्टॉम सीवर था इसमें बारिश का पानी आता था ये सारे सीवर अल्टीमेटली सारा पानी जाता था कहाँ सारे जो कह सकते हो हर एक रोड के नीचे इस तरह से पाइप हुआ करता था देखो हर एक रोड के नीचे इस तरह पाइप होता था और ये पाइप ऐसे जुड़ते थे सारे जाके और एक बड़ा सा सारे पाइप ऐसे जाते थे है ना डाउन स्लोप ज़्यादा था ग्रेविटी फेड पाइप रहते हैं इसमें पानी अपने आप फ्लो करता है सर ठीक है और इसमें ज़्यादातर पानी है नाइन्टी हम कह सकते हैं सर इसमें वाटर ही वाटर है और ये जाता था कहाँ पर सारा पानी सारा जो लेटरल्स हैं जो अपने ब्रांच पाइप्स हैं वो जुड़ के एक मेन पाइप बढ़ाएंगे बड़ा सा एकदम एक डिस्ट्रिक्ट का एक शहर का और वो जाएगा कहाँ हमारे एसटीपी में वो जाएगा हमारा कहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ठीक है अब हम लोग आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है तुम यहाँ देख सकते हो अगर तुम इस वीडियो में बहुत ध्यान से देखो तो ये हमारा है क्या है यार ये हमारा प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट है अब प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंदर तुम अगर देख पाओ तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक बार स्क्रीन लगी हुई है कुछ केमिकल्स मिला रहे हैं बार स्क्रीन से बड़ी बड़ी चीजें हटेंगी ठीक है बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे हमारी पेड़ की टहनियाँ कह सकते हो या बार ब्रांचेज या बड़े बड़े पेपर क्लोथ्स वगैरह ठीक है जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो हमारी इस स्क्रीन के अंदर फंस जाएगी स्क्रीनिंग हो रही है मतलब बेसिकली है ना स्क्रीनिंग हो रही है बेसिकली फिर यहाँ पे तुम देख सकते हो ग्रिड सेपरेशन होता है ग्रिड सेपरेशन क्या होता है जो अब होता क्या है जो स्टॉम वाटर में बहुत सारा कह सकते हो रोड का पानी धुल के आता है यार रोड का पानी बहुत सारा उसके साथ बजरी आ जाती छोटी छोटी ग्रिड्स उसे बोलते हैं ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी अच्छी खासी होती है तो पानी जब यहाँ आगे फ्लो करता है तो ग्रिड हमारी नीचे बैठ जाती है और ग्रिड को हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं ठीक है ग्रिड को ला लेते हैं और इधर बार स्क्रीन में जो भी कचरा फंसता है उसको हटा के हम यहाँ पे लैंडफिल की तरफ सारा कचरा फेंक देते हैं अब जो पानी आगे बढ़ता है उसमें ना बजरी है ना उसमें ग्रिड्स है सर छोटी छोटी ना सैंड वो तो मतलब यहाँ पे आपकी बैठ ही गई है बहुत सारी है ना क्योंकि वो बजरी काफी बड़ी होती है और यहाँ पे बार स्क्रीन में आपकी बड़ी बड़ी सस्पेंडेड चीजें हट गई हैं जो काफी बड़े बड़े ब्लॉक्स हुआ करते थे वो सब यहाँ पे हट गए हैं अब इसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट देखते जाओ यहाँ पे हमारे सीवेज साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है उसके बाद पानी हमारा बढ़ेगा प्रीलिमिनरी से कहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट की ओर सर प्रीलिमिनरी से ये बढ़ेगा प्राइमरी ट्रीटमेंट की ओर ठीक है आई होप तुमको ये बात समझ में आ रही होगी अब ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में सर क्या होगा हमारा सबसे पहले होता है अच्छा प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब सर अभी भी सस्पेंडेड चीजें हैं ऐसा नहीं है कि सस्पेंडेड चीज नहीं है तुमको पता है यार हमारा जो वाटर उसके अंदर दो चीजें होती हैं एक तो तैरती हुई होंगी जो दिख रही होंगी जो चीजें फ्लोट कर रही होंगी जो सस्पेंडेड होंगी और दूसरी होती है जो घुली हुई होंगी सोलिबल होंगी डिजॉल्व होंगी अंदर होंगी हमें दिखती नहीं है बहुत छोटी होती हैं तो अब क्या अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारा यार सबसे पहले हम प्राइमरी ये प्रीलिमिनरी और प्राइमरी इनका मेन एम होता है जो सस्पेंडेड है ये बड़ी वाली सस्पेंडेड चीजों को हटा दे देगा और ये छोटी सस्पेंडेड चीजों को हटा देगा कैसे यहाँ पे पानी को बहुत स्लो कर देते हैं इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक मतलब ये हुआ सेडिमेंट मतलब पानी को इतना स्लो कर दो पानी को इतना स्लो कर दिए सर आगे जाते जाते कि सारी मिट्टी उसके अंदर जो है वो नीचे सेटल डाउन कर जाए हैवी है ऑब्वियसली तुमको पता है सॉलिड हैवी होता है पानी के कंपेरिजन में अगर पानी को थोड़ा सा ठहराव देंगे थोड़ा सा स्टिल कर देंगे रोक देंगे तो सारी चीजें यहाँ पे नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे और तुम देख सकते हो यहाँ पे नीचे चीजें सेटल डाउन कर रही है और ये सॉलिड को हम लोग नीचे ले जाते हैं ठीक है और उसमें हम नीचे उसको ग्रेविटी स्लच थिकनिंग करते हैं उसकी और जो हमारा स्लच बचता है उसको हम यहाँ पे आगे जाके डायजेशन उसका करा के उसको हम लोग क्या करते हैं उसका एप्लीकेशन हम लोग
इसके बाद हम देख पा रहे हैं हमारा आ रहा है मेम्ब्रेन ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट उसे बोल सकते हैं अब क्या है हमारा जो पानी आगे बढ़ रहा है वो भी अभी कोई बहुत ज्यादा साफ नहीं है वो भी अभी कोई बहुत ज्यादा साफ नहीं है सर उसमें भी काफी सारी प्रॉब्लम है उसमें डिजोल्व चीजें हैं सर उसमें सोल्यूबल चीजें हैं उसमें डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर है ठीक है उसमें डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर ये सब चीजें हैं तो अब हम क्या करें सर अब हमको क्या करना है फिर तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बायो रिएक्टर लेते हैं अब बायो को मतलब लिविंग रिएक्टर मतलब हमने यहाँ पे ऑक्सीजन दी जैसे मैंने तुमको बताया था स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जितना भी डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर है ठीक है जो हमारे थ्रू ही निकला है हम ह्यूमन एक्सरीटा है मेनली ह्यूमन एक्सरीटा और भी बहुत सारी चीजें हैं खाना है बच्चा कुछ जो भी चीजें हैं मतलब बहुत डिजोल्व फॉर्म में छोटी छोटी एकदम ये छोटे छोटे कोलाडल पार्टिकल्स वो हो सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम बैक्टीरिया को इंसर्ट कराएंगे और यहाँ पे खूब सारी ऑक्सीजन देंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे एरोबिक डाइजेशन करेंगे किसका ऑर्गेनिक मैटर का फूड का अब हमारे जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे खाएंगे इसको खूब जबरदस्त तरीके से क्योंकि हम यहाँ पे उसका कल्चर कर रहे हैं ठीक है तो खाना जो हमारा है जो ऑर्गेनिक मैटर वो तो खत्म हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर हमारा खत्म हो जाएगा लेकिन बैक्टीरिया खूब सारे बढ़ जाएंगे और आगे जब हम बढ़ेंगे इन मेम्ब्रेन टैंक्स में आएंगे तो इन मेम्ब्रेन टैंक्स में हम बैक्टीरिया को भी क्या करेंगे बैक्टीरिया को भी क्या करेंगे दोबारा से वहां भेज देंगे ठीक है बैक्टीरिया को दोबारा से वहां भेज देंगे ताकि वहां पे वो खाना खा सके फिर से और जो पानी साफ बचेगा जिसमें बैक्टीरिया एक दूसरे को खुद मार देते हैं टाइम के साथ देखो बैक्टीरिया खुद एक दूसरे को खा जाते हैं ठीक है पहले वो खाने खाएंगे फिर वो एक दूसरे को खा जाएंगे तो अल्टीमेटली ना खाना बचेगा ना बैक्टीरिया बचेगा और यहाँ फिर ऊपर से जो साफ पानी आता है उसको हम आगे निकाल देते हैं उसमें अगर कुछ बैक्टीरिया बचे भी होंगे तो हम उसमें क्या करेंगे क्लोरीन वगैरह यूज करके हम वो बच्चे कुछ बैक्टीरिया मार देंगे और काफी साफ हो चुका होगा उसमें फिर हमारा बिल्कुल भी न्यूसेंस वगैरह नहीं होगी तो बड़ी सारी चीजें यहाँ हट गई सस्पेंडेड चीजों में और हमारा फिर यहाँ पे आ, क्या कहते हैं हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट जब हमने करा तो यहाँ पे हमारा जो डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर था वो भी हट गया और फिर एंड में हम उस वाटर को री कर सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एफ्लुएंट अब ये जो एफ्लुएंट निकलता है अब इसमें कुछ भी नहीं है इसको आप नदी में डाल भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर एकदम सफाई से नदी में चला जाएगा और न्यूसेंस कॉज नहीं करेगा ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करेगा ठीक है अब तुम समझ गए हो कुल मिला आप सर ये बोलना चाह रहे हैं सर हमारे सीवे ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर होते हैं दो से तीन ट्रीटमेंट जैसे प्रीलिमिनरी जिसमें काफी बड़ी बड़ी चीजें हटाते हैं प्राइमरी जिसमें हम लोग और मतलब थोड़ी छोटी बड़ी चीजें हटाते हैं जो सस्पेंडेड है जो हमें दिख रही हैं मेम्ब्रेन ट्रीटमेंट या हम जिसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट कह सकते हैं वहां पे सर हम लोग डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करते हैं कोलोडल पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं और लास्ट में हम टर्सी ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें हम लोग बचा हुआ जो पानी है उसमें सिर्फ हम क्लोरिनेशन कर सकते हैं डिस कर सकते हैं यू कर सकते हैं काफी सारी टेक्निक्स होती है जिससे हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं ठीक है आखिरी और फिर साफ पानी को हम लोग नदी में फेंक सकते हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ऐसे ही तुम इस सीवेज वेस्ट को जो हमारे घरों से आ रहा है डायरेक्ट नदी में डालोगे नदी में एकदम तहल का मच जाएगा भाई नदी में न्यूसेंस हो जाएगा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तो इन सबको थोड़ा अलग से देख लेते हैं हम लोग तो प्रीलिमिट ट्रीटमेंट देखो तुम्हारा ये रॉ सीवेज है रॉ सीवेज आता है और स्क्रीन से ऐसे जाता है ये कोर्स स्क्रीन होती है फाइन स्क्रीन होती है एंगल भी लगी होती है देखो कितनी गंदी हो जाती है देखो कुछ इस तरीके की है एक्चुअल में हमने कुछ इमेजेस थोड़ा क्लोजअप लेके दिखाने की कोशिश करिए ये तो हमने एक ओवर देखा था अब हम इसमें एक एक करके थोड़ा सा उनको जूम आउट करके बढ़िया से देख लेते हैं थोड़ा सा इंजॉय करो इस वीडियो को तो ये तुम्हारा सीवेज है देखो ब्लैक वाटर और ये पंप किया जा रहा है और आगे बढ़ा के स्क्रीन से पास किया जाएगा स्क्रीन देखो इस तरीके से फंस जाती हैं चीजें सफाई होती रहती है इनकी ठीक है मैकेनिकली सफाई भी होती है इन सब की ठीक है उसके बाद हमारा ग्रिड चेंबर है ग्रिड चेंबर देख सकते हो ऐसे कुछ लेंथ में होता है और नीचे इसमें ऑब्वियसली ग्रिड जो है सेटल कर जाएगी टाइम के साथ कुछ सर्कुलर भी होती है, है ना कुछ हमारी सर्कुलर होती है कुछ हॉर्जोंटल होती है पानी हॉर्जोंटली मूव करता है किसी वर्टिकल मूव करता है ठीक है लेकिन हाँ बेसिकली क्या है सबका फंडा यही है कि इट रिमूव ग्रिड्स सैंड पार्टिकल एश एंड क्रस्ड बोन्स जो कि हमारी भारी रहती हैं और जो कि जनली बारिश के पानी के साथ आती हैं भाई जनली बारिश के पानी के साथ आती है तो काफी डेंसिटी होती है निकल जाती हैं उसके बाद ही छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं अब हमारा प्रीलिमिनरी खत्म हो गया प्रीलिमिनरी हमारी कौन थी स्क्रीन थी और हमारा ग्रिड चेंबर था प्राइमरी की अगर हम बात करें सर देखिए बड़ा सा यहाँ पे टैंक होता है इसमें पानी को बहुत स्लो किया जाता है पानी यहाँ पे हमारा नीचे से आता है सर ये हमारा इन्फ्लुएंट है नीचे से आता है ऐसे ऊपर जाता है पूरा और ऊपर से पानी क्या होता है यहाँ पे ऊपर आता है और ठीक है पानी तो चलिए ऊपर चला गया लेकिन इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो धीमे धीमे कहाँ होंगे समय के साथ नीचे बैठ जाएंगे तुम देख सकते हो ये पूरा स्लज है जो ब्राउन रंग का यहाँ दिख रहा है नीचे हम लोग को ये पूरा स्लज है और इसको हम लोग नीचे स्लज से हाँ रिमूव कर देते हैं स्लज को रिमूव कर देते हैं उसको हम
और जो हमारे सॉलिड्स हैं जो नीचे डिपॉजिट होते जा रहा है उसको हम लोग अलग से लैंड लैंड इरीगेशन की तरफ लेके जा रहे हैं ठीक है लैंड पे इरीगेट कर देंगे कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल समझ में आ गई सिंपल सी बात है ना अब प्राइमरी इसको हम लोग प्राइमरी क्लेफाइक बोल रहे हैं देखो यहाँ पे तुम देखो थोड़ा सा और रियल इमेज ठीक है ये जो इसकी हम तो बता रहे हैं ऊपर पानी कैसे निकल रहा है ये देखो ये होता है यहाँ से पानी गिरता रहता है इधर पानी गिरता रहता है इधर से ऐसे करके नीचे जाएगा और यहाँ से मुड़ के निकल जाएगा बाहर ठीक है कुछ इस तरीके देखते हैं हमारे प्राइमरी क्लैरिफायर जिसको हम लोग प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक बोल रहे हैं पानी रुकता है अच्छा खासा साफ सफाई यहाँ पे हो जाती है इसके बाद हमारी बारी आएगी सेकेंडरी ट्रीटमेंट की यार इसके बाद बारी हमारी आएगी सेकेंडरी ट्रीटमेंट की इसके अंदर क्या होता है बहुत गंदी जगह होती है बहुत स्मेल आती है यहाँ पे अब यहाँ पे क्या एक बड़ा सा पूल रहता है अपना एरेशन टैंक रहता है और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन देते हैं ताकि भाई तुमको बताया था जो बायोलॉजिकल रिएक्शन बायो रिएक्टर से बोल रहे हैं हम लोग इसके अंदर अब क्या है डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट्स डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर इन टू सेटलेबल बायोलॉजिकल सॉलिड जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम होते हैं उनको हम ऑक्सीजन देते हैं तो वो खाना खाएंगे जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनिक मैटर को वो लोग खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे और एकदम खत्म कर देंगे अपनी संख्या को बहुत बढ़ा लेंगे ठीक है अपना खुद मल्टीप्लाई कर जाएंगे इससे होगा क्या हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर था वो डीकम्पोज हो जाएगा और अब बैक्टीरिया की संख्या ग्रो हो गई है अब बैक्टीरिया जब ग्रो कर जाते हैं बहुत सारे तो जब तुम्हारा आगे यहाँ पानी आएगा तो यहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होंगे वो बैक्टीरिया अच्छे खासे भारी होते हैं और वो तुमको दिखने लगेंगे वो तुमको दिखने लगेंगे बैक्टीरिया के तुमको बैक्टीरिया के जो पूरा क्लस्टर्स बनते हैं वो दिखते हैं ब्लैक रंग के दिखते हैं और वो सारा नीचे सेटल कर जाता है यहाँ पे तुम्हारे एक्टिव बैक्टीरिया है इसको बोलते हैं एक्टिव स्लज अब क्योंकि नीचे यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे तो उसको हम दोबारा से भेज सकते हैं खाना खाने के लिए उसको दोबारा से भेज सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर तो उधर से क्योंकि पानी आता जा रहा है उसके अंदर तो ऑर्गेनिक मैटर है ही है और इधर खूब सारे एक्टिव बैक्टीरिया हैं जो अभी भी ग्रो करके आए हैं तो उनको वापस से भेज के हम फिर से खाना खिला सकते हैं बेसिकली ये प्रोसेस चलता रहेगा ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा और बैक्टीरिया हमारे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे जो पानी ऊपर उसमें बैक्टीरिया की संख्या कम है तो आप उसको आगे बढ़ाइए और उसमें डिस करके नदी में फेंक दीजिए और इधर जो बैक्टीरिया आ रहे हैं उनको आप लेके वापस जाइए जो बैक्टीरिया की जरूरत नहीं है उसको आप इधर से फेंक सकते हैं उसको बोलते हैं एक्सेस स्लज जो बैक्टीरिया एक्स्ट्रा है उसको फेंक दीजिए जितने की जरूरत है उतना आप जाके खाना खिला दीजिए वापस से तो एक इस तरह का तुमको दिखता है सिस्टम एक्चुअल में देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से बबल्स निकल रहे हैं ऑक्सीजन यहाँ दी जा रही है और यहाँ पे डीकम्पोजिशन हमारा चल रहा है ठीक है तो बस अब ये हम इसको बोलते हैं सेटलेबल बायोलॉजिकल सॉलिड्स क्या मतलब यहाँ पे जो बैक्टीरिया बने वो सेटल कर सकते हैं अब जब पहले हमारा ऑर्गेनिक मैटर डिजोल्व था हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो डिजोल्व था वो क्या था भाई वो सेटल नहीं कर पा रहा था सर वो सेटल नहीं कर पा रहा था जब डिजोल्व ऑक्सीजन डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर जब हमारे बैक्टीरिया लोगों ने खा लिया तो वो सेटल कर सकता है तो वो सेटल कर सकता है ठीक है और अब हम लोग क्या करें देखो ये तो बोलता हमारा होता है एक्टिवेटेड स्लच प्रोसेस को बोलते हैं एएसपी या एरेशन टैंक में कुछ और भी चीजें होती हैं ट्रिकलिंग फिल्टर भी होता है ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है एक बड़ा सा टैंक होता है उसके अंदर बहुत सारे स्टोन्स बड़े होते हैं यहाँ से हमारा कचरा आता है भाई और ऊपर जाता है और ये घूमता है जब ये घूमता है देखो इस तरीके से ये देखो पानी निकल रहा है इसके अंदर ये घूमेंगे आर्म्स इसके ये रोटेटिंग आर्म्स है ऐसे घूम रहे हैं और इस पूरे पत्थरों में क्या होता है इस सारे पत्थरों में धीमे धीमे क्या होता है हमारा एफ्लुएंट पास ऑन होता है सारा पत्थरों में हमारा एफ्लुएंट क्या होता है पास ऑन होता है समझ लो और होता क्या है जब वो यहाँ रुकेंगे समय के साथ तो ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे बैक्टीरिया सारा ऑर्गेनिक मैटर फिर से खा जाएंगे अपनी अपनी क्या सकते हैं नंबर्स को बढ़ाएंगे अपना ग्रो करेंगे और फिर वो भी मर जाएंगे वही प्रोसेस यहाँ पे पत्थरों पे होती है जो प्रोसेस वहाँ पे टैंक के अंदर हो रही है तो ये हमारा रेशन टैंक होता है हमारा ट्रीटिंग फिल्टर तो दोनों का प्रोसेस सेम ही है ठीक है फिर इसके बाद हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो हमारा जो क्या नाम है निकलता है ठीक है जो बायोलॉजिकल सॉलिड्स होते हैं फाइनली उसको हम लोग सेटल करा देते हैं ये तो हमारा सेकेंडरी टैंक है सेकेंडरी टैंक कौन सा होता है यहाँ देखो डायग्राम में ये हमारा सेकेंडरी टैंक इसकी वीडियो दिखा रहे हैं ना इसमें हमारे बैक्टीरिया लोग को सेटल कराते हैं बैक्टीरिया लोगों को सेटल कराते हैं यहाँ पे ठीक है सारे बैक्टीरिया सेटल कर जाते हैं और फाइनली जो यहाँ पे पानी है इसके अंदर अब ना ऑर्गेनिक मैटर बचा ना बैक्टीरिया बचे बैक्टीरिया सर सारे नीचे लेकर उसको वापस भेज देते हैं और जितना फालतू होता है उसको बाहर निकाल देते हैं ना तो ये हमारा इट रिमूव बायोलॉजिकल सॉलिड्स एंड डिसाइड द फाइनल क्वालिटी ऑफ एफ्लुएंट अब जो पानी हमारा बचा हुआ है उसको हम लोग नदी में फेंक देते हैं ठीक है तो आई होप तुमको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी तो सिंपल एक बार फिर से पूरा रिकैप कर लेते हैं सबसे पहले बार स्क्रीनिंग हुई फिर ग्रिड का रिमूवल हुआ फिर प्राइमरी क्लैरिफायर आया था हमारा उसके बाद हमने एरेशन किया एरेशन टैंक के अंदर वही जो हमारे बैक्टीरिया लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं ऑक्सीजन लगाई गई थी उसके बाद सेकेंडरी क्लैरिफायर में हमने बैक्टीरिया को सेटल
है ना और क्योंकि उसके अंदर अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो इस तरीके से हमारा स्लच का जो रिमेन्स बच रहा है उसको हम लोग खेतों में यूज कर सकते हैं एज अ फार्मिंग ठीक है तो आई होप तुमको ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी और इसके साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है और आई होप तुमको इस वीडियो के अंदर बहुत नॉलेज मिली है और तुमको सारा सिस्टम समझ में आ गया किस तरीके से हमारा सीवेज कहाँ जाता है और अल्टीमेटली सारा सीवेज खत्म हो जाता है और साफ पानी वापस नदी में पहुंच जाता है फिर इसी नदी से हम लोग पानी उठाते हैं और हमारे घरों में फिर से पानी ट्रीट होकर आता है और किसी दिन हम तुमको वाटर ट्रीटमेंट की वीडियो अच्छे से बना के देंगे कि किस तरह से पानी घरों में आता है ठीक है तो आई होप तुमको वीडियो पसंद आई होगी और भी अच्छी अच्छी वीडियोज के लिए तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो किस किस टॉपिक तुम लोग को वीडियो चाहिए आई होप ये वीडियो तुम लोग को पसंद आई है तो जो भी टॉपिक से तुम लोग को वीडियो चाहिए तुम लोग कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो कमेंट बॉक्स में बढ़िया से बता सकते हो ठीक है तो हम लोग जल्दी से उन वीडियोज को बनाएंगे भी और तुम लोग ऐसे ही एजुकेशनल uh, वीडियोस बढ़िया से लाते रहेंगे ठीक है तो सही बच्चे सेशन को लाइक uh, शेयर like, और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों का शेयर कर देना ताकि सबको बड़ी बड़ी नॉलेज एकदम बढ़िया से मिल जाए तो आई होप तुमको ये पसंद आई होगी वीडियो और नए नए टॉपिक्स तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता देना ठीक है टेक केयर पढ़ते रहो खुश रहो मुस्कुराते रहो ऐसे टेक केयर एवरी वन इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस समथिंग ग्लोरियस अन अकेडमी कॉम्बैट कम्पीट क्रैक कॉन्कर a challenging gate contest engineered to give you an experience like none other where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you an academy comeback is the most competitive gamified contest for gate till date with the best of the questions by best educators with detailed video solutions from top educators right after each contest Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. An Academy Combat Register now.